நட்புகளே வணக்கம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எல்லாருமே அதிகமா வந்து யூஸ் பண்றது மொபைல் போனும் இன்டர்நெட் தாங்க அந்த இன்டர்நெட் வந்து நல்ல ஸ்பீடா இருந்தா தான் நம்ம வந்து ஹாப்பியா வந்து நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும் வெப்சைட்லயும் சரி யூடியூப் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் அண்ட் வாட் எவர் சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலயுமே கனெக்டா இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில மக்கள் அதிகமா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றாங்கன்றது வந்து ஒரு அனலை சொல்லுது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோல நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா ஏர்டெல் ஃபோர் ஜி அப்புறம் வந்து ஜியோ நெட் வந்து எப்படி ஸ்பீட் அப் பண்றது இன்டர்நெட் ஸ்பீட் வந்து கம்மியா இருக்குன்றது வந்து ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதை வந்து எப்படி நம்ம பூஸ்ட் அப் பண்ணலாம் சில செட்டிங்ஸ் இருக்கு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்கு டிப்ஸ் இருக்கு அதை படி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாக்க போறோம் கண்டிப்பா அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க மொபைல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது வந்து செட் ஆகுதா இல்ல உங்க மொபைல்ல இன்டர்நெட் வந்து ஸ்பீடா இருக்கா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகும் முதல்ல சொல்ல போறது பேசிக் டிப்ஸ் இதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இப்போ வர்ற மொபைல் எல்லாமே ரெண்டு சிம் ஸ்லாட் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற சிம்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்டில் போடணும் செகண்ட் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் டைப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் சில பேர் வந்து நெட்ஒர்க் டைப்பை வந்து அந்த செட்டிங்ஸில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம டைரெக்டாக நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் போங்க சிம் கார்டு அண்ட் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு மொபைல் நெட்ஒர்க் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து எல்டிஇ அப்படின்ற வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்டிஇ த்ரீ ஜி டூ ஜி ஆட்டோ கனெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னு இருக்கும் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு மேனேஜரில் போயிட்டு இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சிம் ஒன்னில் தான் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற சிம்மை போட்டிருக்கோம் ஸோ சிம் ஒன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் போயிட்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து டேட்டா ரோமிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக அது வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும் நம்ம டேர்ன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலாவது டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு அபவுட் ஃபோன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அபவுட் ஃபோனில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இந்த செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அபவுட் ஃபோன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு டைரெக்டாக பில்ட் நம்பர் இந்த மாடல் நம்பர்லாம் காமிக்கும் இந்த பில்ட் நம்பரில் செவன் டைம்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகிரும் ஸோ டெவலப்பர் ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆனப்பறம் சில பேர் ஃபோனில் வந்து அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸுக்குள்ளே தான் டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட்டட் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் போயிட்டு நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கு இந்த செட்டிங் எனேபிள் ஆனால் எந்த அப்ளிகேஷனுமே பேக்ரவுண்டெலாம் ரன் ஆகாது ஸோ ஜியோவோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏபிஎன் செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் நெட்ஒர்க் அண்ட் செட்டிங்ஸ்குள்ளே அதில் போயிட்டு ஏற்கனவே இது டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் அதை விட்டுருங்க ஆடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் போயிட்டு நேம்ட் ஆப்ஷனில் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் ஜியோ டாட் காம் அப்படின்றத வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் அதுக்கப்புறம் ஏபிஎன்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏபிஎனில் ஜேஐஓ கேபிட்டல் என் இடி இந்த லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து சர்வரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க யூசர் நேம் வந்து இப்போ நம்ம யூசர் நேமில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து வந்து என்ன செட்டிங்ஸ் பார்க்கணுன்னா எம்சிசி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்றது இருக்கான்றதை என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுங்க இப்போ எம்என்சின்றதில் வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இல்லைன்னா எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஸ்பீடு இல்லை செட் ஆகலை அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏபிஎன் டைப்ன்றது வந்து டிஃபால்ட்னே இருக்கட்டும் அதை விட்டுருங்க பியர் தான் முக்கியமான செட்டிங் இதை வந்து அன்ஸ்பெசிஃபைடுன்னு இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
ஏர்டெல் இன்டர்நெட் மேக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க கேபிட்டல் ஏ இன்டர்நெட்டில் ஐ வந்து கேபிட்டல் அண்ட் மேக்ஸில் வந்து கேபிட்டல் எம் இதை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஸ்கால் டவுன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஏபிஎனில் வந்து என்ன டைப் பண்ண போகிறோம்னா ஏர்டெல் ஜிபிஆர்எஸ் அப்படின்றத வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே லோயர் கேஸ் ஏர்டெல் ஜிபிஆர்எஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்றத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஸ்கால் டவுன் பண்ணி வாங்க ஸ்கால் டவுன் பண்ணி பார்க்கும்போது யூசர் நேம் வரும் யூசர் நேமில் நம்ம என்ன டைப் பண்ண போகிறோம்னா கேபிட்டல் எஸ் பிஇஇடி டாட் கேபிட்டல் பி ஓடி அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்கால் டவுன் பண்ணிவிட்டு சர்வரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சர்வரில் டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்கால் டவுன் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து வேறு செட்டிங்ஸ் எல்லாமே எதுவுமே வந்து நம்ம பண்ண வேணாம் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் டைரெக்டாக இப்போது ஆந்தன்டிகேஷன் டைப் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பிஏபி சிஹெச்ஏபி இதெல்லாமே ஆப்ஷன் இருக்குது நாம் என்ன கிளிக் பண்ண போகிறோம்னா பிஏபி ஆர் சிஹெச்ஏபின்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஏபிஎன் டைப் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஸ்மால் டிஇஎஃப்ஏயுஎல்டி டிஃபால்ட் கமா எஸ்யூபிஎல் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து அப்படியே டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஏபிஎன் ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து ஐபிவி ஃபோர் ஆர் ஐபிவி சிக்ஸ்ன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இந்த ஏபிஎன் ரோமிங் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஐபிவி ஃபோர் ஆர் ஐபிவி சிக்ஸ் இருக்கணும் அதுவும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்கால் டவுன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பீரர்னு ஒரு செட்டிங்ஸ் வரும் இந்த பீரர்ன்ற செட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க பேரரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்ஸ்பெசிஃபைடை வந்து அன்செக் பண்ணி விடுங்க டிஃபால்ட்டாக அன்ஸ்பெசிஃபைடு தான் இருக்கும் அதை நம்ம அன்செக் பண்ணிவிட்டு எல்டிஏ செலக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஹச்எஸ்ஏபி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஸ்கால் டவுன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்பிஏ ஏஜ் ஜிபிஆர்எஸ் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலில் எல்லா ஃபார்ம் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த ப்ரொஃபைலில் சேவ் பண்ணிவிட்டு மொபைலில் சுவிட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இன்டர்நெட் ஸ்பீட் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்படி சேவ் பண்ணுறதுனா மோரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஜியோ ஏர்டெல் ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தாச்சு அதோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எப்படி உங்கள் மொபைலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லையன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இன்னும் வந்து இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே ரீசெட் பண்ணிவிட்டு பழைய ஸ்பீடே வந்து வந்துடும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து எல்லா ஃபோன்லேயுமே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் நெட்ஒர்க் அண்ட் செட்டிங்ஸ் இல்லைனா மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு மோர் ஆப்ஷன்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசல் டு டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் சில மொபைலில் வந்து வெறும் ரீசெட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கனாலே போதும் பழைய செட்டிங்ஸ் என்ன இருந்துச்சோ டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் என்ன இருந்துச்சோ அந்த செட்டிங்ஸ் வந்துடும் எந்த ஒரியும் இல்லை சரியா இந்த ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்டான நல்ல நல்ல ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய போஸ்ட் பண்ணுவோம் எங்கள் சேனலுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து உங்கள் சப்போர்ட் தேவை எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் தன் மீட்டியூ